നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ മൂല്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നറിയേണ്ടത് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നല്ല അധ്യാപകരിൽ നിന്നുമല്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ മുന്നേ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല പാഠങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ വാല്യൂസ് അവർ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ അവരുടെ മക്കളോട് നമ്മുടെ വീടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും വാങ്ങി തന്നിരുന്നില്ല എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ വീടൊരു സ്വർഗമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ അവരുടെ മക്കളോട് പറയണം ഉപ്പ ഉമ്മാനോട് പുറത്തു കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് ഉമ്മ ഉപ്പാക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് എത്ര പിണങ്ങിയാലും എത്ര വേഗമായിരുന്നു അവർ ഇണങ്ങിയിരുന്നത് എന്ന കഥകൾ നാളെ നമ്മുടെ മക്കൾ അവരുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീട് സന്തോഷമാകണോ സങ്കടമാകണോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് വേറെ ആരുടെയും കയ്യിലല്ലത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മെസ്സേജ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചതേ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുകയുള്ളൂ പറഞ്ഞതെല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകും ഉപദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ച മാതൃകകൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോകില്ല ഞാനൊരു അനുഭവം പറയാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് അവൾ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു അനുഭവമാണ് അവളുടെ ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും കുറിച്ച് അവരൊരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അല്ലാതെ നടക്കില്ല സാമ്പത്തികമായി കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ളൊരു കാലം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ പാദസരം വേണമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ അവളുടെ ഉപ്പയ്ക്ക് അധികം പെട്ടെന്നൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു പാദസരം വാങ്ങിക്കൊടുത്തു അവൾ പറയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടായ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത് അത്രയും സന്തോഷം ആ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അത്രയും സന്തോഷത്തോടെ ആ പാദസരം അണഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ആനന്ദം എത്ര വലുതാകുമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവരുടെ അയൽപ്പക്കത്ത് നിന്നൊരു ഉമ്മമ്മ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് കരയുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഉമ്മമ്മനോട് ആ ഉമ്മമ്മയും രണ്ടുമ്മമ്മാർ ഉമ്മമ്മമാർ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും എന്തോ സംസാരിച്ച് അയൽപ്പക്കത്തെ ഉമ്മമ്മ കരയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഉപ്പ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് പറ്റി അപ്പോൾ ഇവളുടെ ഉമ്മമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവരുടെ പേരക്കുട്ടിയുടെ കല്യാണം ഉണ്ട് എന്തോ സ്വർണവും പണവും ഒക്കെ ചോദിച്ച കല്യാണമാണ് അത് നടത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ക അറിയാതെ നിസ്സഹായതയുടെ കരച്ചിലാണ് കൈമലർത്തിയിട്ടാണ് ആ ഉമ്മമ്മ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇവളുടെ ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞു ഇവളുടെ ഉപ്പ വേറൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഇവളിങ്ങനെ കൈപിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചോദിച്ചു മോൾക്ക് ഈ പാദസരം വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ ആണ് എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ മോൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വലിയ കൂലി കിട്ടുന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ഈ പാദസരം നമുക്ക് അമ്മമ്മക്ക് കൊടുക്കാം അവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കരയണത് ഇത് വിറ്റാൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു സംഖ്യ കിട്ടും അവരുടെ കല്യാണത്തിന് അത് സഹായകരമാകും മോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഷമം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൾ വിഷമമൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ട് കൊടുത്ത് പിന്നീട് അവൾക്ക് അതിനെ ആലോചിച്ചിട്ട് വിഷമമായെങ്കിൽ അവൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം എനിക്ക് വിഷമമൊന്നും ഒന്നായില്ല ഞാൻ കൊടുത്തു അത്രയേറെ കൗതുകത്തിൽ ആ കുട്ടി ആഗ്രഹിച്ച കിട്ടിയ ആ പാദസരം ആ ഉമ്മമ്മയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു ആ ഉമ്മമ്മ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത വിധം കരഞ്ഞു പോയി സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്നിട്ട് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും എന്നോട് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് മാഞ്ഞു തുടങ്ങിയേക്കാവുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു സംഭവം എൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല കാര്യം ഉപദേശങ്ങളെക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ശബ്ദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് ആ വിധത്തിലാണ് മക്കൾക്ക് മാതൃകയായി മാറുന്നത്